கல்விக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது நேரு காலத்தில் அதுக்கப்புறம் நரசிம்மராவ் காலத்தில் அப்புறம் வாஜ்பாய் அவர்கள் காலத்தில் இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் காலத்தில் இன்றைக்கு குழந்தைகள் வெளிநாடாக இருந்தாலும் சரி வேறு மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி கல்வியில் பல சவால்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இன்று இருக்கிறது ஆக அதற்கு ஏற்றாற்போல் கல்விக் கொள்கையை மாற்றுவது ஏன்னா கல்விக் கொள்கையை மாற்ற வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அதுதான் கரெக்ட் நல்ல வேறு இந்த கேள்வி என்ற இந்த கேள்வி என்று என்ன கேட்டீங்க ரொம்ப நல்லது கனிமொழி மட்டும் போல இன்னைக்கு அவங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்ட்டே ஒரு கருத்து வந்திருக்கிறது அவங்க தூத்துக்குடியை மட்டும் பேசலை பொது பேசும்போது மற்ற எம்பிக்கு அவங்க வாய்ப்பு கொடுக்கலாமா இல்லையா ஆக இதுதான் அவங்க வாரிசு என்றால் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வேறு யாருக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது தூத்துக்குடி நான் பேசலைன்னு சொல்லலை இந்த தூத்துக்குடியை பற்றி எவ்வளோ பேசலாம் இன்றைக்கி கூட தூத்துக்குடியில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லா மாதத்தில் அவங்க பேசுகிறாங்கன்றதான் தப்பு முப்பத்தி ஏழு பேர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க அப்போது கட்சியில் தலைமை பதவினா உதவி நிதி வரணும் பார்லிமெண்ட்டில் பேசணும்னா கனிமொழி மட்டும்தான் பேசணும் முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு சம வாய்ப்பு கொடுத்தா என்ன இதைத்தான் முதலில் சிந்திக்கணும் அதனால் தான் பேசணும்னா நான் மட்டும்தான் பேசணும் நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் மட்டும்தான் பேசணும் பதவிக்கு வரணும்னா எங்கள் குடும்பம் மட்டும்தான் பதவிக்கு வரணும் இந்த நிலை முதலில் திராவிட முன்னேற்ற கழக சகோதரர்கள் இதை சிந்திக்க வேணும் இதில் வேறு ஸ்டாலின் அதிமுகவில் உள்ளவங்கள திமுக கூப்பிடுறாரு ஆ அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க சரி ராசா டி ஆர் பாலு அப்புறம் சொல்லுங்க அப்புறம் சொல்லுங்க ஆ ஆ ராசா ஏதோ தயாநிதி அதுக்கப்புறம் 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 இத்த நீங்களே சொன்னீங்க அடிக்கடி கனிமொழி மட்டும் தான் பேசுறாங்கன்னு இதுதான் அவங்க கட்சிக்குள்ளேயே இருக்கிற சர்வாதிகாரம் நான் சொல்றேன் அதனால இன்னைக்கு பேசலாம் பேச வேணான்றது இல்லை இன்னைக்கு மத்திய அரசு ஐம்பது நாட்களுக்குள்ள இவ்வளவு விரைவாக பணியாற்றும் போது இவங்கெல்லாம் பேசி ஆகணும் என்னென்றால் இதுவரைக்கும் நாடாளுமன்றத்தில் ப்ரொடக்டிவான நாடாளுமன்றம்னு மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு தான் இருக்கு ஆக ஐம்பது நாட்கள் இல்லை மிக அதிகமான பணியாற்றும் பொழுது இங்கேருந்து செலக்ட் ஆகி போய் பேசக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால் நான் வந்து பேசலைன்னு சொல்லலை அவங்க ராஜ்யசபாவில் மிக குறைவாக அவங்க கலந்து கொண்டவர்களில் ஐந்து பேரில் அவங்க பேர் இருந்ததுன்னு தான் நான் சொன்னேன் அதனால் பேசுவதெல்லாம் எனக்கு ஒன்று பேசி 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 இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தூத்துக்குடி மக்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ கூட வந்து ஒரு சொன்னார் ரயில் திட்டம் இல்லை அப்படின்னார் நாங்கள் ஏற்கனவே நான் பியூஷ் கோயல் அவர்கள்ட்ட நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இங்கே தோற்று போனதுனால தூத்துக்குடி மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டேன் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் தூத்துக்குடி மக்களுக்கு அதிகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் செய்யவும் செய்வேன் தினம் ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை தூத்துக்குடி மக்களுக்கான கோரிக்கை ஒவ்வொரு அமைச்சர்கிட்ட அனுப்பியிருக்கிறேன் குறிப்பாக ரயில்வே அமைச்சர்கிட்ட எனது கோரிக்கையை நான் வைத்திருக்கிறேன் மணியாட்சிக்கு வருகின்ற ரயில்கள் தூத்துக்குடி இங்கே வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி நமக்கு இன்னும் விரைவு ரயில்கள் அதிகமாக வரணும் சரக்கு ரயில்கள் அதிகமாக வரணுன்ற வரைக்கும் நான் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் குற்றச்சாட்டு தான் எந்த விதத்தில் மாநில உரிமைகள் மாநில உரிமைகள் எந்த விதத்தில் பாதிக்கப்படிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லப்போனால் மரியாதைக்குரிய கட்கரி அவர்கள் மாநில அரசை பாராட்டி இருக்கிறாங்க விபத்துகள் குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று விபத்துகள் குறைக்கப்பட வேண்டும் கனிமொழியையோ அவங்க கட்சிக்கோ எந்த தீர்வும் வந்துடக்கூடாது அப்படியே அவங்க பேசிக்கொண்டே இருக்கணும் நாங்கள் பேசுகிறதுனால தான் தீர்வு வருதுன்னு தம்பட்டை அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அவங்க கருத்தாக இருக்கிறது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் தீர்வு வேணும் இந்த புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம் என்பது உண்மையிலேயே விபத்துகள் மிக அதிகமான விபத்துகள் தடுக்கப்பட வேண்டும் அது மட்டுமல்ல முறைகேடு நடந்ததென்றால் அவர்களுக்கு ஃபைன் போடணும்னா ஆயிரம் வரைக்கும் ஃபைன் போடலாம் அவங்களுக்கு வட்டார அலுவலகத்தில் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் இன்றைக்கி இந்த மோட்டார் வாகன சட்டம் பாதுகாப்பை உணர்த்துகிறது என்பது மட்டுமல்ல போலியான இருக்கிற டிரைவிங் லைசன்ஸ் எவ்வளவோ கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதனால் இது மக்களின் பாதுகாப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக ஆக இன்றைக்கி துர்கா துர்கா ஸ்டாலின் பண்ணால் பரவாயில்லப்பா நேரு முன்னாள் அமைச்சர் நேரு போய் செய்திருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அங்கே அதிகமான விஐபி பாஸ் யார் கேட்குறான்னா திமுக அவருங்க தான் கேட்குறாங்க பாவம் நிறைய பாவம் செஞ்சுட்டோம் அதனால் அத்திவரதரை பார்த்துருவோன்னு நினச்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அத்தனை நிர்வாகிகளும் இன்னைக்கு அத்திவரதரை யார் அதிகமாக தரிசிக்கிறார்கள் என்று கணக்கெடுத்து அதில் திமுக காரங்களும் அதிகம் திகாக்காரங்களும் போகிறாங்க வீரமணியை விட்டுட்டு கொஞ்சம் மறைஞ்சு கிரிஞ்செல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க தி திமுக காரங்க கொஞ்சம் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு போனாங்க இப்போ அத்திவரதரை பார்க்க கூட நேரடியாக போகிறார்கள் அந்த வகையில் எனக்கு மகிழ்ச்சி அதை நான் வரவேற்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் மனம் மாறி அத்திவரதரை தரிசிப்பதற்கு
அதாவது அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே உள்ள வங்கி சட்டத்தின்படி அந்த முழுமையான விவரங்கள் கிடைப்பதில் சற்று சிரமம் இருக்கிறது ஆனால் நிச்சயமாக கிடைத்துவிடும் அது அதை தடுப்பதற்காகத்தான் உடனேயே சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை மோடி அரசு போன பருவத்திலேயே அமைத்தார்கள் என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன்